¿Qué onda, people? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Y, por supuesto, si eres nuevo, invito a que te quedes, te suscribas, le des like, compartas y compartas, perdón, este video. Esta vez estoy recreando el look de Moana, una de las películas de Disney que va a salir este día de gracias del 2015. Es una muchacha joven que se va a dedicar a usar uno de sus talentos de navegación para llegar a una isla mágica, una isla encantada junto con su amigo y un héroe que se llama Maui. Ese es el look, ese es el look final con el que me quedé. Obviamente yo me agregué una flor. Um, y nada, espero que te guste. Si tienes alguna sugerencia, comentario. Y si te gusta, pues no te olvides suscribirte, comentar y compartir. Te mando mil besos y nos vemos a la próxima. Bye. Ok, el primer paso va a ser aplicarnos este Fabulous Primer de Ulta y aquí estoy teniendo un poquito de dificultad y se me va a acabar. So, sí, people, the struggle is real, como pueden ver aquí. A um, mí una vez que le haya sacado un poquito, me lo voy a aplicar en toda la cara solamente para que el maquillaje se quede en su lugar. Y después voy a pasar con esta paleta de um, Color Corrector de Ulta y me voy a aplicar en el tono verde simplemente para calmar y tapar todos esos tonos rojos porque tuve un breakout y aquí pues no se me ve muy bien así que me los voy a cubrir. pasar con mi Z pore para taparme todos los poros de mi T-zone. Ok, y ahora vamos a pasar con mi eyeshadow primer potion de Urban Decay. Y ahora voy a pasar con esta mini paletita de uh, Maybelline, Color Molten, se llama 300 Nude Brush. Y vamos a aplicarnos el color más clarito en el párpado móvil y el color más oscuro pues, en lo que es la cuenca. Y vamos a difuminar muy bien. En las fotos que he mirado de Mona se puede... Um, notar de que pues casi no tiene sombra pero yo quería agregar un poquito natural solo para que le dé pues esa de definición perdón a los ok y después vamos a pasar a difuminarnos muy bien las dos sombras eh, la parte donde te difuminas es créeme lo más importante Así que difimunen, difimunen, difimunen mucho. Ok, el siguiente paso es aplicarme un poco de delineador y por supuesto mi rímel o mascara. Aplicar. Ahora voy a empezar a aplicarme este delineador de ALF, que es uno de mis favoritos. Ok, y Moana tiene unas cejas muy hermosas, pero muy gruesas, mucho más gruesas que las mías. Entonces voy a pasar con este concealer de Sonia Cashew, que está un poquito más oscuro que mi tono normal y usualmente es al revés es aplicarte okay, uno más claro pero debido al video y de que ella está en Hawái está en la playa tiene ese look eh, un poco más bronceadito entonces es um, what I'm aiming for así que voy a hacer mi blend y voy a pasar con un lápiz um, de Pixie by Petra en, y me las voy a hacer un poco oscuro y bueno, 
Espero que les guste. Este paso pues, se lo pueden pasar. Um, o si no, si lo quieres usar, eh, recuerda, muy oscura las cejas um, y muy anchas. Y sí, espero que te guste. Ok, y ahora voy a aplicarme mi foundation de Inflatable um, en el tono 103. Está un poquito más amarillo y un poquito más oscuro que mi tono normal, pero como les digo, quiero lograr ese un poquito de look bronceado que tiene Moana. Ok, y para... Eh, mis labios, voy a usar estos un poquito oscuros nude um, de Laura que se en, son en el color Visionary, el lipstick igual que el lip gloss, espero que les guste y ahora vamos a pasar a a terminar nuestra cara y voy a usar este um, tantalizer de Lorac para lograr ese bronceado que tiene Moana. Y una vez que termine de difuminar bien mi bronceado voy a pasar con un blush. Um, este blush venía en la cajita de, en la bolsita de Epsi, perdón. No me acuerdo el nombre, pero se los voy a dejar en la cajita de descripción por si te gusta pases a comprarlo. Bueno, people, este es el look final. Espero que les haya gustado. Y déjame saber si me parezco a Moana o no. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, y por poco se me olvida agregar mi Finish and Spray de um, eh, NYX. Y por supuesto, mi Mist de Lavender. Ok, vamos a comenzar por desenredarnos el cabello. Yo esta vez estoy usando este peine de Conner um, que me gusta mucho porque es especialmente para el pelo chino. Recuerda que tenemos que tener mucho cuidado para no dañar nuestro cabello. Obviamente aquí estoy yendo un poco más rápido, pero es porque le hice fast forward. Y después nos vamos a peinar el cabello hacia atrás para irle dando esa forma que tiene Moana. Ok, aquí voy a pasar con este Sea Salt Spray de Not Your Mothers y es el Beach Bay. Me encanta cómo huele y una vez que encuentro la forma de abrirle, voy a pasar a rociarlo todo por mi cabello y después vamos a hacerlo um, crunch con la mano para irle dando esa forma y huele delicioso este lo compré en Target y creo que me costó como 6 dólares así que te lo recomiendo mucho ok después voy a pasar con este Curl Reviver de Face Ease que es un mousse para darle el toque final y una forma, no sé, como más textura a mis chinos. Que naturalmente tengo el pelo así chino rizado. O sea, aquí voy a poner un poco de mousse y voy a comenzar a hacer mi pelo muy, muy crunchy. Y 
ahora me voy a comenzar a peinar el cabello hacia atrás como lo tiene Moana pero le voy a agregar un toquecito que también me voy a comer una flor que de hecho es para que pongas las servilletas pero nada, tipo hay que ser creativas y hay que usar pues lo que tenemos a la mano y yo lo voy a acomodar obviamente con un pequeño bobby pin y lo voy a asegurar con un brochecito. Eh, así nos quedó y ese es el resultado al final, espero que te haya gustado.